Eh bwana right now tuko pande fulani hivi. Unaangalia SKGTV kipindi kinakwenda kwa jina la Life Story. Eh bwana tunakaa kwenye uelewa zaidi alafu tunajua kipi ambacho kinaendelea. Tuko sehemu ambayo ilishawahi kutawaliwa na watemi mpaka sasa hivi inatawaliwa na mtemi mmoja ambaye amebaki. Kwa hiyo tunakaa pamoja kwenda kujua na kufahamu ni watemi wangapi ambao wamepita kwenye jengo hili la makumbusho. Hii ni Life Story. Siku ya leo nimekutana na mtemi aliyebaki ambaye anaiongoza E, anaongoza majengo haya ya mtemi kuanzia sasa hivi mwaka huu mwaka 2020 tutajua story nyingi na tutajua na tutafahamu ni watemi wangapi ambao wamepita waliotawala na waliokaa kwenye ikulu hii asante sana mzee heshima yako nashukurani sana ah tumefika sisi hapa kujua historia ya jengo hili pamoja na mambo yaliyofanyika na watemi waliopita kwenye jengo hili Tutafa, tutataka kukufahamu kwa jina unaitwa nani na we ni nani katika ikulu hii Mimi ni mtemi wa sasa wa 27 naitwa Kimwaga Muhalule Lugusha Mtemi wa 27 kama nilivyosema Ah basi wapenzi watazamaji wa Life Story wa SKG TV huyu ni mtemi wa 27 paka sasa hivi manake kuna mtemi wa kwanza wa pili mpaka wa 27 kwenye ikulu hii ya mtemi Lugusha ambayo ilijengwa mwaka 1923. Basi tutaomba tuingie ndani ili tujue mengi zaidi na mwenyeji wetu mtemi wa 27. Nataka tufahamu hapa kulikuwa kunafanyika nini. Hapa ilikuwa ni holi la kukutania mkutano wa watemi na watu wake. Ha, maana yake kwamba hapa watemi ndio walikuwa wanakutana kwa ajili ya mikutano. Ah. Basi ni vizuri wapenzi watizamaji wa Life Story unayoiona sehemu hii ni sehemu ambayo walikuwa wanakutana watemi wote kwa ajili ya mkutano. Tunazidi kuingia ndani ili tuweze kujua mengi zaidi kupitia Life Story. Wapenzi watizamaji, huu mlango huu ambao mnauona hapa ili nalo ni hall kwa ajili ya mkutano ambao walikuwa nakutana watemi wote. Jengo hili waliokaa waliopita ni watemi watatu tu. Watemi wa mwanzoni walikuwa maeneo ya mbali mbali sio hapa Sikonge. Wapenzi watizamaji wa Life Story kupitia SKG TV ili ambalo mnaliona hapa ni eneo kubwa kabisa la ikulu ya mtemi Lugusha. Na hii hapa ndo nyumba ambayo waliokaa watemi ambao walishapita e, kwenye majengo haya ya kihistoria. Basi kwa kuwa tuna mwenyeji wetu tutaingia ndani na tutaona mambo mengi sana kuhusiana historia nzima ya, ya jengo la mtemi Lugusha. Wapenzi watizamaji wa SKG TV Life Story hapa ni mwanzo tumeingia ndani kwenye nyumba ambayo watemi watano waliopita hapa waliishi kwenye nyumba hii. Tuko na mwenyeji wetu atatueleza kiufupi sehemu hii ya mwanzo ambayo tuliopo watemi walitumiaje na walikuwa wanafanyaje. Hapa ni mahali ambapo ilikuwa sebule ya mtemi ndipo walipokuwa wanakaa kama sebule za kawaida za nyumba na mtemi aliyejenga hapa ni mtemi Lugusha akafuata mtemi Mhalule baba yangu na alikuepo mtemi Mpagama vile vile ndio walikuwa wanaishi hapo zamani wapenzi wa tizamaji hapa ni sebuleni mwanzoni kabisa wa nyumba ambayo waliishi watemi ili jengo la nyumba ambayo waliishi watemi ilijengwa na mtemi Lugusha na huyu ni mwenyeji wetu tutazidi kujua mengi kupitia yeye na kujua historia ya jengo la mtemi Lugusha wa watazamaji wa SKG TV kwenye kipindi cha Life Story hapa nilipo ni mwendelezo wa tuwa yetu ya kufahamu E, utawala wa mtemi Lugusha kwenye ikulu hii ya mtemi Lugusha na hapa nilipo 
kwenye kabuli la mtemi lugusha alizaliwa mwaka elfu moja mia nane semana nne na alifaliki tale tano mwezi wa pili mwaka elfu moja mia tisa semana tano wapenzi watizamaji wa life story nikiwa niko pamoja na mtemi wa ishina saba ambaye anaendelea kuitawala ngome ya mtemi lugusha atatuelezea mtemi lugusha alikaa muda gani kwenye ikulu yake na alifanya mangapi mazuri na alifariki mwaka gani atatuelezea kiundani zaidi mtemi babu yangu mtemi mgawangoma sisi tu marehemu tunaita ni wagawangoma lugusha alitawala mwaka elfu moja mia tisa na ishirini na mpaka mwaka elfu moja mia tisa na arobaini wakati wa utemi wake aliendeleza sana jamii na aliunda ukimbu federation ukimbu federation ilikuwa inawatemi watano wa wanajumuika pamoja waliounda kikundi kimoja cha ukimbu federation wapenzi watizamaji wa life story mtemi lugusha aliunda e, ukimbu federation iliyokuwa inawatemi watano sijui tunaweza kuwafahamu watemi watano ambao walikuwa wameundwa na ukimbu federation mtemi wa kwanza alikuwa wa kipili wa wa pili wa kirumbi wa tatu wa kiwele na wa isuangala wawili hao ndio walikuwa watemi wa federation tumefahamu na tumejua kwamba watemi watano walitoka sehemu gani na waliounda federation na mtemi lugusha Wapenzi watazamaji wa Life Story tunaendelea kujua mengi na tunazidi kwenda mbele ili tuweze kufahamu mengi zaidi yaliyokuwepo kwenye ngome ya mtemi lugusha. Wapenzi watazamaji wa Life Story bado tunaendelea na tua yetu ya kufahamu e, historia kiundani ya mtemi lugusha aliyetawala kwenye ngome hii pamoja na watemi wote. Bado niko na mtemi wa saba ataeleza hapa tulipo E, kwenye ili kabuli ni kabuli la nani na alikuwa nani kwake yeye mtemi wa saba ha, Ili kabuli ni la mtemi msabila lugusha mtemi wa ishirina sita wa nchi ya ngulu sikonge nchi ya ukimbu Huyu mtemi ni mtemi wa ishirini na sita ambaye alikuwa kwenye ikukului ya mtemi lugusha Tutaendelea kujua alikuwa ni nani kwake na ataelezea mambo mengi zaidi na zaidi. Alikuwa ni nani kwako huyu mtemi wa sita Mtemi wa sita ndio baba yangu na alitawala mwaka elfu moja mia tisa na arobaini mpaka mwaka elfu mbili na moja alipofariki. Na wakati huo wa shughuli zake alifanya mengi katika kuendeleza jamii hata nchi ndani na kimataifa vile vile basi wapenzi watizamaji wa Life Story huyu mtemi ambaye amezikwa hapa ni baba yake mzazi na mtemi wa na saba ambaye alitawala mpaka na moja na manisha kalne hii ambayo tuko nayo kuanzia sasa hivi tutaendelea kujua mengi na zaidi na zaidi huyu mtemi pamoja na watemi wengine ambao walishawahi kupita kwenye kului ya mtemi lugusha Wapenzi wa tizamaji wa SKG TV bado uko na mimi maeneo ya he, ya utemi ambayo ulitawaliwa na mtemi Lugusha na hapa tunaenda kwenye kabuli la mtemi ambaye amezikwa hapa ki walisia unaweza kazani kwamba ni nyumba ila ni kabuli la mtemi ambaye amezikwa hapa tunaendelea kujua mambo mengi kupitia mtemi Lugusha na ikulu ya mtemi Lugusha mambo mengi ambayo yamefanyika kuanzia miaka za babu zetu paka sasa hivi F2 na ishirini Kwa ukaa kwenye kipindi cha life story Usisao kulike, kusubscribe na kukomenti Ili tuendele kupeana mambo mengi na mazuli zaidi Kusiana life story Manisha historia nzima ya skonge Ilifuanza mpaka ilipofikia sasa hivi F2 na ishirini Wapenzi wa tizamaji wa SKG TV Kwenye kipindi cha life story Bado tuko kwenye historia ya mtemi lugusha ili ni kabuli la mtemi Kimwaga Lusomano Kasenya ambaye alizikwa hapa 
Tutajua historia yake na mangapi aliyokuwa anayafanya wakati akiwa kwenye utemi paka alipozikwa kwenye kabuli hili. Tutafahamu tuko bado na mtemi wa 27. Tunaongea mambo mengi na tunajua historia kubwa e, kupitia jengo au ikulu ya mtemi Lugusha. Mtemi wa 27. Hapa tulipo e, ni kwenye kabuli la mtemi Kimwaga. Mtemi Kimwaga alitawala takriban miaka mingapi wakati yuko kwenye utawala wake? Mtemi Kimwaga alitawala kutoka 1917 hadi 1920. Alikaa utemini miaka mitatu tu ndipo aka nafasi ikachukuliwa na mtemi Lugusha. Wapenzi wa tazamaji wa Life Story, mtemi Kimwaga alikaa e, kwenye madaraka takriban miaka mitatu kabla ya utemi wake kuchukuliwa na mtemi Lugusha. Mangapi mazuri ambayo aliyafanya vitu ambavyo alikuwa anapenda kuvifanya wakati yuko kwenye uongozi wake wa utemi. Huyo mtemi wa 24 mambo aliyoyafanya ilikuwa ni kutengeneza mipaka kati ya ngulu na watemi wa Ugunda na wa Kunyanyembe. Hayo ndiyo aliyasimamia alia vizuri sana. Wapenzi watizamaji wa Life Story, tumefahamu na tumejua mtemi Kimwaga alitengeneza mipaka kati ya watemi wengine waliokuwa wakitawala maeneo ya Ngulu. Mtemi Kimwaga safari zake alikuwa akizifanya akiwa hapa. Maeneo ambayo alikuwa akipenda kutembelea wakati akiwa kwenye utemi wake. Maeneo ambayo aliyokuwa anaweza kutembea wakati wa utemi wake ni akimtembelea mtemi wa Itigi na na Mbeya Usangu mtemi wa Usangu ali, hawa watemi walikuwa wanatembeleana kila wakati mtemi wa 27 na napenda kuuliza swali ili wananchi na wapenzi wa tazamaji wa Life Story waweze kujua kwa nini makabuli mengi ya watemi yanakuwa ya duala hivi na yasiwe kama ya sasa hivi ya pande nne ambazo zinakuwa zinaonekana makabuli ya watemi yanakuwa ya duala kwa sababu watemi walizikwa huku wamekaa ndio maana ikatengenezwa duala wapenzi wa tazamaji wa life story ifahamu na uendelee kufahamu makabuli yote ya watemi ambayo yako duala watemi yao walizikwa huku wamekaa Jua hilo naendelea kufahamu hilo ili uendelee kupata mambo mengi ya kihistoria kuhusu engome ya mtemi Lugusha na mtemi wa 27 tungependa kufahamu kwa nini kabuli la mtemi Kimwaga liko limejengelewa kama ni nyumba ambayo mtu anaweza kukaa labda kuishi Mtemi Kimwaga alipofariki alikuwa na mambo mengi sasa ili ilijulikana lazima ili eleweka lazima azikwe kwenye nyumba na, na nyumba ilikuwa ha, hapa amezikwa ndani ya nyumba mapenzi wa tazamaji wa SKG TV kwenye Life Story mtemi Kimwaga amezikwa kwenye nyumba hapa tulipo ilikuwa nyumba na bado inaendelea kuwa nyumba imejengelewa na hapa ndipo amezikwa mtemi Kimwaga na hili ndo kabuli lake Usisahau eh, kusubscribe, ku like na ku comment channel yetu kwa ajili ya kupata notification na kuendelea kujua mengi ambayo yanayohusu utemi pamoja na watemi waliopita kwenye ikulu hii ya mtemi Lugusha kwenye wilaya ya Skonge mkoa wa Tabora. Hii wilaya ilikuwa inaitwa Ngulu, sio Skonge. Sasa hivi ndo tunaita Skonge. Wapenzi wa tazamaji wa SKG TV kwenye kipindi cha Life Story siku ya leo tunaishia hapa ila wiki ijayo tutaendelea na tutajua kiundani zaidi historia ya moja mmoja na mambo aliyokuwa anayafanya na vitu ambavyo alivifanya njia ambazo alipita paka mwisho wa kipindi chetu usisahau kusubscribe ku like na ku comment channel yetu ya SKG TV bila kusahau kipindi chetu cha Life Story usahau kunifollow kupitia Instagram @vanibenkimi niko na mtemi wa 27 next week tutaona kipi ambacho kitaendelea usisahau kusubscribe SKG TV asante kwa kuendelea kuwa nasi